അപ്പൊ പേജ് നമ്പർ അൻപത്തി മൂന്നിലെ സർക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പേജ് നമ്പർ അൻപത്തി മൂന്നിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരയ്ക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ വരയ്ക്കാനുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ചാപ്റ്ററും അതായത് സർക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചാപ്റ്ററും ഇനി കുറച്ച് കഴിയാൻ നേരത്തെ ഒരു ചാപ്റ്റർ കൂടി വരും ടാൻജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ തൊടു വരകൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാപ്റ്റർ കൂടി ആ ചാപ്റ്ററും വരയ്ക്കാൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ കൂടുതലുള്ളത് ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകൾ അപ്പോൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടിരുന്ന കാലത്ത് കാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ നാളൊന്നുമല്ല ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടിരുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് സംരംഭന്മാരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് എടുക്കുന്നത് അതായത് ഈ വരയ്ക്കുന്നത് പഠിപ്പിക്കാനെ വേറെ ടീച്ചേഴ്സ് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വരുന്ന പുള്ളി പ്രോയ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അതായത് ഈ വരയ്ക്കുന്ന പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ പുള്ളി പ്രോ ആയി പുള്ളി ആദ്യം നോക്കുന്നത് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ബോക്സ് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ മറ്റേ സ്കെയില് പൊട്ടാക്ടർ കോമ്പസ് പെൻസിൽ ഇതൊക്കെ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടോ നോക്കും ഇത് ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത് നോക്കുന്നത് നമ്മളുടെ സ്കെയിലൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന സ്കെയിലൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലതിൽ ആ വരകൾ പോയിട്ട് നമ്പറുകൾ പോലും കാണത്തില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ രൂപയുടെ കാര്യമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല സ്കെയിലും നല്ല പ്രൊട്രാക്ടറും നല്ല സെറ്റ് സ്ക്വയറും അതൊക്കെ മേടിക്കുന്നത് കാര്യം ആ ലൈനുകളൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണും നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ പഠിച്ചു പോകാം കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നോക്കാൻ കരുതി നമുക്ക് ആ ഇപ്പൊ ടു പോയിന്റ് സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യം ടു പോയിന്റ് സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ ഒക്കെ വരയ്ക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടത്തില്ല അപ്പൊ വരയ്ക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് അപ്പൊ അതൊന്നും കളയും ഇപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യം ഇത്ര ഉള്ളൂ എന്താണ് ഈ ഉള്ള ഉപകരണങ്ങൾക്ക് അതായത് സ്കെയിലിന് പെൻസിലിന് അതുപോലെ പെൻസിൽ പൊട്രാക്ടർ സെറ്റ് സ്ക്വയർ അതുപോലത്തെ ഉപകരണങ്ങളുടെ മറ്റേ സ്കെയിലുകൾ അതായത് ഈ നമ്പറുകളൊക്കെ നമ്പറുകൾ പിന്നെ ആ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വരകളൊക്കെ കൃത്യമായിരിക്കണം കേട്ടല്ലോ ഇനി അഥവാ വഴക്കൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിക്കോളും നമ്മൾ ഈ ബോക്സിലൊക്കെ ഇട്ടുള്ള പെൻസിലിൻ്റെ കറയും അതൊക്കെ പട്ടിയൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം വരയ്ക്കാൻ ഇരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ പേപ്പർ ഇതൊക്കെ നിറച്ച് കറുപ്പ് കളറായി കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം അന്ന് പുള്ളി പഠിപ്പിച്ചിട്ട് സമയത്ത് ആദ്യം ഒന്ന് ഇതാ നോക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇതൊക്കെ ആകാൻ വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് ദൂരിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മളുടെ ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം വേണം അതൊക്കെ ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം നീറ്റ് ആയിരിക്കണം അതിനെല്ലാം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പെൻസിൽ അത് കൃത്യം ഷാർപ്പൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അത് കൂർപ്പിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് വെച്ചിരിക്കണം അതിൻ്റെ അറ്റം അതായത് ഒരു പോയിന്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണും അല്ലാതെ ഇത്രയും വലിയ പോയിന്റ് ഒന്നും ആകരുത് ഒരു പോയിന്റ് കേട്ടല്ലോ അപ്പൊ അത് ഷാർപ്പൻ ചെയ്തിരിക്കണം പിന്നെ ഈ ചിലര് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇതിപ്പോ ഒരു സ്കെയിലാണോ വിചാരിച്ചു അപ്പൊ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു വര വരയ്ക്കും അല്ലെ ചിലര് വരയ്ക്കുന്നത് ചില ചേട്ടന്മാര് ചേച്ചിമാരൊക്കെ വരയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു കാണാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വരും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വരച്ചാലുള്ള ഒരു പ്രശ്നേ വര കൃത്യമായിട്ട് തെളിയത്തില്ല ഒന്ന് ഒന്നിലധികം വരകൾ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വരച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ഒരു വര കൂടി വരച്ചു എന്നിട്ടും തെളിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ വീണ്ടും ഒരു വര വരച്ചു കേട്ടല്ലോ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ 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 ഇട്ട് വരയ്ക്കരുത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് ടെക്നിക്കുകൾ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഓർത്തിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് വരയ്ക്കുന്നതിലേക്ക് കിടക്കാം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് നാല് പാർട്ടുകളുണ്ട് അതായത് നാല് രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ ചിത്രം വരയ്
ആംഗിൾ ഉണ്ടാകും ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ആംഗിൾ അല്ലേ ഇപ്പൊ ഈ വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിളിന്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഏതാണ് ഇപ്പൊ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ആംഗിൾ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ആംഗിളിന്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഏതാണ് എന്ന് നോക്കിട്ട് പറഞ്ഞേ ഇതാണ് ഇതല്ല പിന്നെ ഏതാണ് ഇപ്പൊ ചുറ്റും വരുന്നതാണ് ഈ സെൻട്രൽ ഇതിന്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ അത് ഓർത്തിരുന്നോളൂ കേട്ടോ ഇതിന്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഇത് ഇതിന്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഇതിന് ചുറ്റും വരുന്നു അതായത് ഈ ഭാഗത്തിന്റെ ഇതിന്റെ ഈ കോണിന്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിയേ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഇത് തന്നെ ആ കോണ് സെന്റർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ പക്ഷെ ഇനി ചെറിയ ചാപത്തിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ട് സർക്കിള് ഒരു കോഡ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ കോഡ് സെന്റർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയും ഈ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഏതിന്റെയാണ് ഈ പാർട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണിന്റെ ഇത് ഒരു സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ആയിട്ട് വരും ഇത് ഏതിന്റെയാണ് ഇത് ഈ ചെറിയ പാർട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ അത് ഓർത്തോളൂ അത് നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് കേട്ടല്ലോ ഇനി വേറൊരു കാര്യം വരും അതുകൂടി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി അടുത്തേക്ക് പോകും അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മളൊരു കോഡും വരച്ചു ഇതിന് സെന്റർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി ഒരു വലിയ ഭാഗവും ഉണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഭാഗവും ഉണ്ട് അതായത് ഈ മേളിൽ കിടക്കുന്നതാണ് ഈ സർക്കിളിന് ആ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പാർട്ടും ഈ ഒരു പാർട്ടും അല്ലെ ഈ മേളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പാർട്ടല്ലേ വലിയ പാർട്ട് അല്ലെ വലിയ ഭാഗം അതല്ലേ അതായത് അതെന്താ വലിയ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് സെന്റർ വന്നിരിക്കുന്ന അവിടെ സെന്റർ വന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗമായിരിക്കും എപ്പോഴും വലിയ ഭാഗം അപ്പൊ ഈ വലിയ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണില്ലേ ഈ വലിയ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ കോൺ ഈ കോൺ എപ്പോഴും വലിയ ഭാഗത്താണ് ഒരു കോൺ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഒരു കോഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നെങ്കിൽ അതെപ്പോഴും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കുറവായിരിക്കും കേട്ടോ കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മൾ ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഒക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് ഇത് പക്ഷെ പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല എന്നാലും നമ്മൾ നോർത്തിരുന്നത് എന്താണ് ഒരു കോഡ് സർക്കിളിനെ രണ്ടായിട്ട് വായിക്കും ആ വലിയ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ആംഗിൾ എപ്പോഴും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ അത് ഈ ചെറിയ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഈ ആംഗിൾ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതലായിരിക്കും കേട്ടോ അതായത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻ ഡിഗ്രി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുകയാണ് അതായത് ഈ ആംഗിളിന്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഇതാണ് ഇതിന്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഇത്രയും വലിയ ആംഗിളാണ് ആദ്യം പഠിക്കാറ് രണ്ടാമത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു കോഡ് സർക്കിളിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ആ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വലിയ ഭാഗത്ത് വരയ്ക്കുന്ന ആംഗൾ എപ്പോഴും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാണ് ഇത് സെന്റർ ഇവിടെ രണ്ട് ആംഗിൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രിയും ഒരെണ്ണം അറുപത് ഡിഗ്രിയും അപ്പൊ അറുപത് ഡിഗ്രി വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഏതായിരിക്കും കാര്യം ഇതായിരിക്കും കാര്യം എന്താണ് ഇവിടെ വരുന്ന ആംഗിൾ എപ്പോഴും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇത് അറുപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നൂറ്റി ഇരുപത് തരേണ്ട കാര്യം ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഇത് ബാക്കി ഇവിടെ നൂറ്റി ഇരുപത് വരും ഒരു ആംഗിൾ തന്നാൽ മതി ആ ഇനി ഇപ്പൊ കൂടുതൽ പറഞ്ഞാൽ അബ്ബാക്കുന്നില്ല നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരും മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ തുടക്കം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു വൃത്തവും വരയ്ക്കണം ഒരു ഞാനും വരയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർക്കിളും വരയ്ക്കണം ഒരു കോഡും വരയ്ക്കണം അത് വരയ്ക്കാനുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഓൺ ആംഗിൾസ് ഓൺ വൺ പാർട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി അതായത് നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കോഡ് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കിയാൽ ആ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തെ കോണുകളെല്ലാം എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഭാഗത്തെ കോണുകളെല്ലാം എൺപത് ഡിഗ്രി അതാണ്
ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം സർക്കിളും വരയ്ക്കണം ഒരു കോഡും വരയ്ക്കണം അപ്പൊ സെന്റർ ഇട്ടു ഒരു കോഡും വരയ്ക്കും ഒരു കോഡ് വരയ്ക്കാൻ നേരത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഭാഗത്തെ കോഡുകളെല്ലാം എൺപത് ഡിഗ്രി ഒക്കെ വരും അപ്പൊ ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ഭാഗമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗമായിരിക്കും ഏത് ഭാഗത്താണ് എൺപത് ഡിഗ്രി വരാൻ ചാൻസ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വലിയ ഭാഗത്ത് വരുന്ന കോണുകളെല്ലാം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കുറവായിരിക്കും അപ്പോ ഈ എൺപത് ഡിഗ്രി വരാൻ ചാൻസ് ഏതാണ് ഈ വലിയ ഭാഗത്താണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും എൺപത് ഡിഗ്രി വരും ഇവിടെ ഒരിക്കലും എൺപത് ഡിഗ്രി വരത്തില്ല കാര്യം എന്താണ് ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരിടത്തല്ലേ വരുള്ളൂ ഈ ആൾക്ക് ഈ എൺപത് ഡിഗ്രി ആ അത് എവിടെ വരുമെന്ന് അറിയാനാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് എൺപത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം അത് എവിടെ വരും മേളിൽ തന്നെ വരും അതായത് ആ വലിയ ഭാഗത്ത് വരും അത് വരച്ചു ഇത് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ ഇത്രയും ഇത്രയും നമുക്ക് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ ഇത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും വരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതായത് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആംഗിളുകൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും വരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് ആംഗിളുകൾ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ അതിന് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഉറപ്പായിട്ട് വരാം സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് അതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും വരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വരയ്ക്കണം ആദ്യം അതിന്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ വരയ്ക്കാം അതാണ് നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റിന്റെ മറ്റേ ക്ലോക്കിന്റെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റിനില്ലേ ആദ്യം സെൻട്രൽ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിച്ചതിന്റെ കാര്യമാണ് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്തത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര കോൺ ഇത്തിരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണം സെൻട്രൽ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ ഈ ആംഗിളിന്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര കോൺ എത്രയാണ് ഇതാണ് എൺപതിന്റെ ഇരട്ടി വരിക നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ഇത്രയും ഇതാണ് റഫ് വിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചാൽ മതി ഇത് വരയ്ക്കണ എങ്ങനെയാണ് എളുപ്പമാണ് നോക്കിയേ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള റേഡിയസിൽ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക അതായത് റേഡിയസിന്റെ അളവ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള റേഡിയസിൽ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക കോമ്പസ് എടുത്ത് വരയ്ക്കണ ഇതുപോലെ വരയ്ക്കരുത് കോമ്പസ് എടുത്ത് നടുക്ക് കുത്തി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള റേഡിയസിൽ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക സർക്കിൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ സെന്റർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ സ്കെയിൽ എടുത്ത് ഈ സെന്ററും റേഡിയസും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യും എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു റേഡിയസ് വരയ്ക്കുക റേഡിയസ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ എത്ര നമ്മൾ ഈ സെൻട്രൽ ആംഗിളാണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് എത്ര ഡിഗ്രി ആണ് നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഒട്രാക്ടർ കൊണ്ടും ഇങ്ങനെ വെക്കും ഒട്രാക്ടർ കൊണ്ടും ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നോക്കിയേ ഒട്രാക്ടറിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ നോക്കിയേ അതായത് നമുക്കൊരു വര വരച്ച് ഈ ലൈനിൽ നമുക്കൊരു നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ അൻപത് ഡിഗ്രി അടയാളപ്പെടുന്നു അടയാളപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നാണ് അൻപത് ഡിഗ്രി അടയാളപ്പെടുത്താൻ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ആംഗിൾ വരയ്ക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പോയിന്റിൽ കൊള്ളെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ട്രാക്ടർ കൃത്യം എന്ന് അടുക്കി വെച്ചു ഈ നാൽപ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പുറ സൈഡിലുണ്ടാവും അപ്പുറ സൈഡിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് എടുക്കണമെന്ന് നമുക്ക് സംശയമാണ് നമ്മളുടെ വര എങ്ങോട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് എങ്ങോട്ടാണോ നീണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി എടുക്കാൻ കേട്ടല്ലോ അതായത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടാണ് വര എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വേണം നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി എടുക്കാൻ അപ്പോൾ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി നമ്മൾ അവിടെ ഏർപ്പെടുത്തി ഒരു ലൈൻ അങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കും കേട്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വയ്ക്കും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ട്രാക്ടർ ഇങ്ങനെ വെച്ചു നമുക്ക് എത്ര ഡിഗ്രി വേണം നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി വേണം ആ നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കണം നമ്മുടെ വര കിടക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ടല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് നൂറ്റി അറുപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വരും അത് നമ്മൾ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യും എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ലൈൻ കൊടുക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതാണ് നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടിയത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാ കഴിഞ്ഞു ഇനി അത് കോഡാക്കിയാൽ മാത്രം മതി ഇങ്ങനെ ഒരു കോഡ് വരയ്ക്കുക അപ്പൊ നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയുടെ ഒരു കോഡ് കിട്ടി ഇത് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് സർക്കിൾ
കഴിഞ്ഞു കോഡ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ അപ്പൊ അറുപത് ഡിഗ്രി വരയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ വലിയ ഭാഗത്ത് തന്നെ അറുപത് ഡിഗ്രി വരുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് ഏത് പോയിന്റ് എടുത്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാം ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ രണ്ടറ്റത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്താൽ അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്താൽ അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്താൽ അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എവിടെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യും നമ്മൾ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി വരും അറുപത് ഡിഗ്രി വരും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം ഉള്ള അടുത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കിട്ടും ഈ ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പോയിന്റ് എടുത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ കോണുകളെല്ലാം എത്ര വന്നു അറുപത് ഡിഗ്രി വന്നു അപ്പൊ ഇനി ടെക്സ്റ്റിലെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റിനിലെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ പാത്രം എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇത് ഒരു ഭാഗത്തെ കോണുകളെല്ലാം നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ഔൾ ആംഗിൾസ് ഇൻ വൺ പാർട്ട് വൺ ടെൻ ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പൊ ഇതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നോക്കിയേ നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതൽ വരുന്നു അപ്പൊ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണ് നമുക്ക് റഫീഡിൽ വരയ്ക്കാം സർക്കിൾ വരച്ചു സെന്റർ വരച്ചു ഈ നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഭാഗം അതാണ് നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഭാഗം മേളിലാണ് മേളിലല്ല മേളിൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കുറവ് വരുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിന്റെ താഴെ ഇതാണ് എത്ര നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി ഈ ആംഗിള് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല നമുക്ക് സെന്റർ ആംഗിൾ വരയ്ക്കാം ഇതിന്റെ സെന്റർ ആംഗിൾ ഏതാണ് ഇവിടെ നോക്കിയേ ഈ ആംഗിളിന്റെ സെന്റർ ആംഗിൾ ഇതാണെന്നല്ലേ നമുക്ക് പറഞ്ഞത് അത് എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് ഇതിന്റെ ഇരട്ടി വരും അപ്പൊ നൂറ്റി പത്തിന്റെ ഇരട്ടി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇനി ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഈ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി നമുക്ക് പൊട്രാക്ടർ വെച്ച് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇല്ല കാര്യം എന്താണ് ആ പൊട്രാക്ടറിൽ എത്ര ഡിഗ്രി വരെയുള്ളൂ നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി വരെയുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയേ ഒരു സർക്കിളിന് ചുറ്റുമുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് അറിയാം നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് അറിയാം എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെയും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി അപ്പൊ ബാക്കി ഇത്രയും മാങ്ങ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മള് മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്നും എത്ര കുറയ്ക്കണം ഈ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കുറച്ച് നോക്കിയാൽ പോരെ അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി നമുക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിട്ടി അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ എത്രയാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇത്ര ഉള്ളൂ എന്താണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയിൽ നേരത്തെ വരച്ച പോലെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുന്നതിന് പകരം താഴത്തേക്ക് വരയ്ക്കുക കേട്ടല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണോ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ആദ്യം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തം വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നേരത്തെ ഇതുപോലെ സെന്ററിലേക്ക് റേഡീസ് വരയ്ക്കുക റേഡീസ് വരച്ചിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നൂറ്റി നാൽപ്പത് എടുക്കുക നൂറ്റി നാൽപ്പത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി സെന്റർ എടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി വരച്ചു ഇവിടെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി വരച്ചു ഇനി ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ കോടായി ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരച്ച എഴുപത് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് നമുക്ക് നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി അല്ലേ വേണ്ടത് താഴത്തേക്ക് വരച്ചു ഇത്രയും വരച്ചാൽ മതി നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഈ മോഡൽ ഒരെണ്ണം കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് ഓൾ ആംഗിൾസ് ഇൻ വൺ പാർട്ട് വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഒരു ഭാഗത്തെ കോണുകളെല്ലാം നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി അപ്പൊ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം നമുക്ക് അതിന് റഫ് ഫിഗർ വരയ്ക്കാം റഫ് ഫിഗർ വരയ്ക്കുന്ന സർക്കിൾ വരച്ചു കോഡ് വരച്ചു സെന്റർ വരച്ചു നമുക്ക് എന്താ വരയ്ക്കാൻ നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി വരയ്ക്കാം നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി മേളിൽ വരുമോ താഴെ വരും നമ്മൾ പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതലായത് കാരണം അത് എവിടെയേ വരുള്ളൂ താഴത്തെ വരുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ താഴെ വരച്ചു എത്ര ഡിഗ്രി നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഇതിന്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിളും ഇത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ എങ്ങനെയാ വരുന്നുള്ളൂ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് റിഫ്ലക്സ് ആംഗിൾ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് പോട്ടെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇരട്ടി എത്ര ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ എടുക്കണം മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്നും ആ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് കുറയ്ക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി നൂറ് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ
ഈ ഭാഗം വരും ഒരു ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തെ കോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു ഭാഗത്തിന്റെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഏതായിരിക്കും ഇരട്ടി വരാൻ സാധ്യത താഴത്തെ വരുന്നതല്ല അതായത് മേളിൽ എത്ര എടുക്കുന്നു മേൽ മുപ്പ് എടുത്ത് താഴെ ആകുന്നത് വരണോ അങ്ങനെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു കാര്യം ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂടുമ്പോൾ നൂറ്റി അമ്പത് വരികയും വേണം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പൊ വരയ്ക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ആംഗിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇരട്ടി താഴെ വരണം അപ്പൊ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് ഒന്ന് ഒരു കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കണം എത്രയാണ് ആംഗിൾ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്കിപ്പോൾ മുപ്പത് പറഞ്ഞത് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ മുപ്പതും താഴെ അറുപത് വരുമോ ഇല്ല മുപ്പത് പറഞ്ഞതും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറോ വരുമോ തൊണ്ണൂറ് വന്നാൽ പോരല്ലോ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടാൻ നേരത്ത് ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടാൻ നേരത്ത് എത്ര വരണം നൂറ്റി എൺപത് വരണം അല്ല അപ്പൊ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഒരു കാര്യം ചെയ്യില്ല ഈ ആങ്കിൾ ഒരു എക്സ് ഡിഗ്രി ആണ് ഇതൊരു എക്സ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയായിരിക്കും ഇരട്ടി ആണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോ എത്രയായിരിക്കും ടു എക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇതൊരു പത്താണെങ്കിൽ അത് ഇരുപതായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ അത് ടു എക്സ് ആയിരിക്കും അത് എത്രയാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ടു എക്സ് ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് ആംഗിളും കൂടെ നമുക്ക് കൂട്ടിയാൽ എത്ര വരും നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി വരും അറിയാമല്ലോ ഒരു ഭാഗത്തെയും മറുഭാഗത്തെയും അപ്പൊ എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് എത്ര വരും നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി വരും എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് എത്രയാണ് ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ത്രീ എക്സ് നൂറ്റി എൺപത് ആണെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് വിളിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നൂറ്റി എൺപതിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി നൂറ്റി ഒമ്പതിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും അറുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എക്സ് അറുപത് ആണ് എക്സ് അറുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്ര വരും അറുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് വരും അറുപതിൻ്റെ ഇരട്ടി താഴെ വരും എത്ര വരും നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് വരും ഇത് രണ്ടും വരച്ചാൽ പോരെ പക്ഷെ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല നമുക്ക് എന്ത് വരയ്ക്കണം സെൻട്രൽ ആംഗിൾ വരയ്ക്കണം സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഇവിടെ അറുപത് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര വരും ഉറപ്പായിട്ടും അറുപതിൻ്റെ ഇരട്ടി നൂറ്റി ഇരുപത് ഇനി നമുക്ക് വരയ്ക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക വരച്ചു സെൻറ്റർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് സ്കെയിലും സെൻറ്ററും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു റേഡിയസ് വരയ്ക്കുക റേഡിയസ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്രാക്ടർ എടുത്ത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് എത്ര ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യണം നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യണം നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അത് ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് വെച്ചു ഈ കോളം കൊണ്ട് വരച്ചാൽ മതി ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്ത് വരച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ അറുപത് ഡിഗ്രി കിട്ടും ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് വരച്ചാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി കിട്ടും ഇത്ര ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോയിന്റിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോയിന്റിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് വരാം അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ മോഡൽ പോലെ തന്നെയാണ് അടുത്ത മോഡൽ തോക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഭാഗത്തെ കോണുകളെല്ലാം മറുഭാഗത്തെ കോണുകളേക്കാളും ഒന്നര മടങ്ങ് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ടൈംസ് കൂടുതൽ ഓ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അതായത് പറഞ്ഞ എത്ര ഉള്ളൂ എന്താണ് ഒരു സർക്കിള് കോഡ് ഈ ഭാഗത്തെ കോണും ഈ ഭാഗത്തെ കോണും ഈ ഭാഗത്തെ കോണുകളേക്കാളും ഒന്നര മടങ്ങ് കൂടുതലാണ് നേരത്തെ ഇരട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ടു ടൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ടൈംസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ കോണുകൾ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളിത് ഇത് എക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയായിരിക്കും അത് നേരത്തെ എക്സും ടു എക്സും ആയിരുന്നു അല്ലേ ഒരു ഭാഗത്തെ കോണുകൾ എക്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നേരത്തെ ഇരട്ടി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നര മടങ്ങ് കൂടുതലാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കും ഒന്നര മടങ്ങ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയും വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എക്സ് എന്ന് പറയും കാര്യം രണ്ട് ഇരട്ടി ഇരട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ടു എക്സ് എടുത്തു അതായത് ടു ടൈംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ടു എക്സ് എടുത്തു ത്രീ ടൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ
ഇതിന്റെ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ആണ് അവിടുത്തെ അത് അപ്പൊ എത്ര വരും അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് അല്ലെ സെവന്റി ടുവിന് ഒന്നേ പോയിന്റ് അഞ്ച് കൊണ്ട് കുളിച്ചാലും മതി അതല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നൂറ്റി എൺപത് ഇത് കുറച്ചാ പോരെ എഴുപത്തിരണ്ട് കുറച്ചാ പോരെ അപ്പൊ എത്ര വരും ഇവിടെ നൂറ്റി എട്ട് ഡിഗ്രി എന്ന് വരും കേട്ടല്ലോ ഒന്നെങ്കിൽ എക്സിന് ഒന്നേ പോയിന്റ് അഞ്ച് കൂടി കുളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നൂറ്റി എൺപതിന് എഴുപത്തിരണ്ട് കുറച്ച് ആ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ വരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ കാണാം അല്ലെ എഴുപത്തിരണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ അപ്പൊ അതിന്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എത്ര വരും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് അപ്പൊ വരയ്ക്കാം എങ്ങനെ വരയ്ക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക സെന്റർ മാർക്ക് ചെയ്യുക റേഡീസ് വരയ്ക്കുക റേഡീസ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യാം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഡിഗ്രി എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യും സർക്കിൾ പൊട്രാക്ടർ വയ്ക്കുക നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വരയ്ക്കുക വരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കോഡ് കിട്ടി ഈ ആംഗിൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഡിഗ്രി ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും എഴുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രിയും ഈ താഴെ വരുന്ന ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി എട്ട് ഡിഗ്രിയും കഴിയും കേട്ടല്ലോ അപ്പൊ വരയ്ക്കാനുള്ളതാണ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇത് നോക്കിക്കോ ശര